हेलो एवरीवन वेलकम ऑन वर्ल्ड लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट ऑफ आई ओके इन वर्टिब्रेट्स ओके इन वर्टिब्रेट्स क्योंकि वर्टिब्रेट्स में जो आई का डेवलपमेंट है उससे ही क्वेश्चंस आपके पूछे भी जाते हैं और वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है आ, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिस्कस भी किए जाने चाहिए और थोड़े डिफरेंट भी हैं ठीक है क्योंकि आपने कोर्स में भी आ, उसी की बात है जो भी हमारा इन सिलेबस है उसी की बात करते हैं आउट ऑफ सिलेबस तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है बट हम उन सब पर फोकस नहीं कर रहे ठीक तो जो वर्टिब्रेट्स में आई का डेवलपमेंट है Uh, वो इंडक्टिव डेवलपमेंट है इंड्यूसिव है ठीक है वहां पर एक दूसरे को इंड्यूस करके डेवलपमेंट होता है ठीक है जैसे आपने टर्म पढ़ा भी होगा कि डेवलपमेंट uh, में डेवलप आज जैसे मैं आपसे डेवलपमेंट बायोलॉजी डिस्कस कर रहा हूं तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट uh, ये कहता है कि uh, जैसे एक डेवलपमेंट है कि सब अपना सेपरेट कर रहे हैं सबका अपना जीन एक्सप्रेशन हो रहा है ठीक है अपना दूसरे के डेवलपमेंट से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा बट एक होता है इंड्यूसिव ठीक है अगर वहां से एक पोर्शन को हम रिमूव कर दें तो दूसरे का डेवलपमेंट हॉल्ट हो जाता है या फिर हेम्पर हो जाता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंड्यूसिव डेवलपमेंट है एक दूसरे के डेवलपमेंट को प्रमोट करें कहीं ना कहीं एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व है जो एक डेवलप एक के डेवलपमेंट हो रहा है तो दूसरे के डेवलपमेंट को वो अल्टीमेटली उस सिग्नलिंग मैकेनिज्म के थ्रू प्रमोट कर रहा है या फिर कोई ऐसे जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं कोई प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही है जिससे वो दूसरे के डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है वही चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है और किस तरह से वो आपको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं ठीक तो सबसे पहले अगर बात करें ये पोर्शन हम समझ ले डेवलपमेंट के टाइम पे वर्टिब्रेट्स में जो ब्रेन यानी जो नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से होता है फॉर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन तीन पोर्शन डिवाइड है फॉर ब्रेन प्रोजेन से फिलॉन मिड ब्रेन मीजन से फिलॉन हिंड ब्रेन रॉमबेन से फिलॉन ठीक है ये नाम आपको याद रखने ठीक तो ब्रेन का डेवलपमेंट तो आई का जो डेवलपमेंट है वो फॉर ब्रेन पोर्शन यानी प्रोजेन से फिलॉन पोर्शन से होता है ठीक है तो आई डेवलपमेंट इस पोर्शन से स्टार्ट होता है तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है ठीक है सरफेस एक्टोडम एंड न्यूरोनल एक्टोडम एक्टोडम से के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो एक्टोडम मीजोडम एंड एंटोडम ठीक है तो आपके ये तीन पोर्शन है जो जर्म लेयर्स हैं जब डेवलपमेंट होता है तो तीन जर्म लेयर्स डिवाइड हो जाती है और तीनों जर्म लेयर्स अलग अलग पोर्शन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो यहां पर एक्टोडम जो है आपका स्किन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो यहां पर वो दोनों प्रेजेंट है न्यूरोनल एक्टोडम एंड सरफेस एक्टोडम इस तरह से एक लेयरिंग बना लेंगे ठीक है न्यूरोनल एक्टोडम यानी प्रेजेंटिव रेटिनल प्लेट इसको प्रेजेंटिव रेटिनल प्लेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से रेटिना बनता है आई जब बन जाती है कंप्लीट तो यही रेटिना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसीलिए इसको कहा गया प्रेजेंटिव रेटिनल प्लेट तो यहां पर तीन जीन है जो इंपॉर्टेंट है जिनका एक्सप्रेशन होता है सबसे पहला पैक सिक्स सिक्स थ्री आर के वन जीन जो है एक्सप्रेस होते हैं प्रेजेंटिव रेटिनल प्लेट में ठीक है यहां पर और यही इंपॉर्टेंट है पूरी आई के डेवलपमेंट के लिए यानी जिसमें आपका बाद में कॉर्निया बनेगा रेटिना बनेगा और लेंस बनेगा तो ये पैक्सिक्स जो जीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी प्रिडिक्शन है कि पूछे जा सकते हैं ठीक है होप सो कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में ठीक है तो इसको आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो पैक्सिक्स जीन यहां पर एक्सप्रेस हो रहा है सिक्स थ्री आर के वन हम पैक्स सिक्स पर फोकस कर रहे हैं प्रेजेंटिव रेटिनल प्लेट में ठीक है उसके बाद जब प्रोसेस आगे बढ़ती है तो क्या होता है आउट बल्जिंग हो जाती है प्रेजेंटिव रेटिनल प्लेट की आउट बल्जिंग का मतलब है बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगी ये देखिए जैसे आपने कोई बॉल ली उसको आप दबा दें ठीक है ठीक है कोई बॉल है उसको आपने दबाया तो बॉल क्या होगी ऊपर से अगर प्रेशर डालेंगे दबाएंगे तो बॉल इस तरह से बाहर की तरफ निकलेगी ठीक है जैसे ये कोई बॉल है आपके पास ठीक है आपने इसको प्रेस किया 
हाथ से रबड़ की तो इस तरह से दब जाएगी यानी बाहर की तरफ तो आउट बल्जिंग इस प्रोसेस को बोलेंगे ठीक है डेवलपमेंट बायोलॉजी में जो टर्म्स होते हैं हमें उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टर्म का मतलब क्या होता है तो यहां पर आउट बल्जिंग हो जाएगी रेटिनल प्लेट की ठीक जब आउट बल्जिंग होगी तो जो आउट बल्ज जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे ऑप्टिक वेसिकल ठीक है ऑप्टिक वेसिकल क्लियर अब ऑप्टिक वेसिकल का क्या इंपॉर्टेंस है जैसे ही ऑप्टिक वेसिकल सरफेस एक्टोडर्म से टच करेगी तो यहां पर ऑप्टिक वेसिकल में पैक्सिक्स जीन का एक्सप्रेशन है ये ये पैक्सिक्स जीन जैसे ही सरफेस एक्टोडर्म से टच करेगा तो वो पैक्सिक्स जीन उस टेस्ट पोर्शन को यानी सरफेस एक्टोडर्म के टेस्ट पोर्शन को इंड्यूस कर देगा लेंस बनाने के लिए ठीक है यानी यहां पर इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया वो लेंस बनाने के लिए इंड्यूस कर देगा ठीक ऑप्टिक वेसिकल ठीक और ऑप्टिक वेसिकल में अगर पैक्सिक्स जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर भी हो रहा है ऐसा तो हम नहीं कह सकते बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है या फिर प्रूफ भी किया गया है कि जो जिस पोर्शन से टच करता सरफेस एक्टोडम वहां पर भी पैक्सिक्स जीन का एक्सप्रेशन होता है और इसको बोलते हैं हेड एक्टोडम जहां पर वो टच होता है उसको बोलते हैं हेड एक्टोडम और हेड एक्टोडम में भी पैक्सिक्स जीन का एक्सप्रेशन होता है बाकी कहीं पर भी सरफेस एक्टोडम में पैक्सिक्स जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता ठीक है यह चीज आपको याद रखनी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का तो पैक्सिक्स जीन एक्सप्रेशन जो है वो कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है लेंस फॉर्मेशन के लिए और कॉर्निया फॉर्मेशन दोनों के लिए ठीक है पैक्सिक्स जीन अगर नहीं होगा तो लेंस भी नहीं बनेगा और कॉर्निया भी नहीं बनेगी ठीक है तो पैक्सिक्स जीन का एक्सप्रेशन सिर्फ हेड एक्टोडर्म जहां पर ये ऑप्टिक वेसिकल टच करता है उसको इंड्यूस करता है और वहां पर फिर लेंस प्लेकॉइड बनना शुरू हो जाता है पैक्सिक जीन की वजह से उसकी थिकनिंग हो जाती है सेल्स की थिकनिंग हो जाती है मोटी होनी शुरू हो जाती है सेल्स और फिर उसके बाद जो आउट बल्जिंग है वो रिमूव हो जाती है वो अब अंदर की तरफ इनवेजिनेट इनवेजिनेशन का मतलब है उसका अंदर की तरफ दबना ठीक है जैसे कोई बॉल है आप उसको ऊपर से आप एक बॉल लीजिए या फिर ये मेरी स्किन है इसको दबाएं ठीक है इसको तो हम नहीं दबा सकते इस पोर्शन को ये अंदर की तरफ दब रहा है तो दिस इज इनवेजिनेशन अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाए क्यों क्योंकि अब वहां पर लेंस जो प्लेकॉर्ड बना है लेंस जो प्लेकॉर्ड बना है वो अब अंदर की तरफ मूव करेगा पुश करेगा क्यों क्योंकि अब उसको वहां से अलग होना है और लेंस की फॉर्मेशन करनी है ठीक और जब ये अंदर की तरफ पुशिंग हो रही है उसी टाइम पे रेटिना फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और पिगमेंटेड एपिथीलियल सेल अगर मैं इसको यहां पर लिखू तो रेटिना यानी पिगमेंटेड यहां पर पिगमेंटेड एपी थीलियल सेल्स ये बन जाएंगे पिगमेंटेड इसलिए क्योंकि यहां पर ही जो आपका कलर फॉर्मेशन और फिर जो इमेज बनती है बाद में आई में वो इसी पोर्शन पर बनती है तो ये पिगमेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट जनरेट होते हैं एपिथीलियल सेल जो कि डिमार्केशन करती है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम उतना नहीं जा रहे हैं ठीक फिर उसके बाद लेंस अंदर की तरफ प्लेकॉइड बना और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जो लेंस प्लेकॉइड बना है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर यानी लेंस जैसा स्ट्रक्चर वहां से बडिंग फॉर्म में बड जैसा वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगा यानी वो स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा और लेंस फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी ठीक है और इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को ऑप्टिक कप फॉर्म हेयर ठीक है यहां पे देखिए जो बन रहा है ऑप्टिक कप है ऑप्टिक कप फिर जाते जाते वो आउटबर्ड की तरह वहां से सेपरेट हो जाएगा और वो लेंस बना लेगा ठीक है अब जैसे ही ये लेंस बन जाएगा ठीक है ये लेंस क्या करेगा कि प्रमोट करेगा कॉर्निया फॉर्मेशन को किससे जो सरफेस एक्टोड्रम वहां से लेंस तो अलग हो गया अब जो पोर्शन बचा है वहां पर ठीक है जो अंदर की तरफ जो बडिंग टाइप जो फॉर्मेशन हुई वो ग्रोथ आ गई अब उसके बाद वहां पर बचा है जो सरफेस एक्टोड्रम बचा है उसको ये प्रमोट करेगा कॉर्निया बनाने में देखिए लेंस प्रोमोटेड द कॉर्निया फॉर्मेशन बाय इंडक्शन यहां पर भी ये इंड्यूस करेगा 
यानी अगर लेंस नहीं बना तो कॉर्निया भी नहीं बनेगी ठीक है यानी अल्टीमेटली यहां पर कॉर्निया फॉर्मेशन की किसकी वजह से हो रहा है पैक सिक्स जीन की वजह से ठीक है तो वहां पर कॉर्निया बन जाएगी ये पोर्शन तो ऑलरेडी रेटिना बनाना इसने पिगमेंटेड एपिथिलियन सेल बनाना स्टार्ट कर दिया था तो ये पोर्शन रेटिना बना लेगा न्यूरोनल एक्टोडर्म का और सरफेस एक्टोडर्म का एक पोर्शन अंदर आके लेंस बनाएगा और जो बचा हुआ पोर्शन है वहां पर कॉर्निया फॉर्मेशन होगी क्लियर तो ये कुछ इस तरह से आई का डेवलपमेंट होता है इनिशियल फेज में इसके आगे भी बहुत सारे प्रोसेस है बट आपका जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इसी में पूछा जाता है बाकी इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट होगा और जीन एक्सप्रेशन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है तो इस तरह से आई डेवलपमेंट होता है वर्टिब्रेट में आपको एक चीज याद रखनी है पैक्सिक्स जीन का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया वो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे क्लियर सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए थैंक यू सो मच